ഹൈഡ്രജൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനകരമായ വീഡിയോ സീരീസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിലെ മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മുഴുവൻ വീഡിയോസിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോസിൻ്റെ അവസാനവും പ്ലേലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഹൈഡ്രജൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ മുൻ വീഡിയോസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചേർക്കേണ്ട ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ഹെവി വാട്ടർ and uh, give one use എന്നാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ വേണ്ടി സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഹെവി വാട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ് വാട്ടറും ഹാർഡ് വാട്ടറിൻ്റെ ചോദ്യം നമ്മൾ പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹെവി വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂട്ടീരിയം ഓക്സൈഡ് ആണ് ഡി ടു ഒ ഡി ടു ഒ ഈസ് കോൾഡ് ഹെവി വാട്ടർ ഹൈഡ്രജൻ ഐസോട്ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടീരിയം വെച്ചിട്ടുള്ള എച്ച് ടു ഒന് പകരം ഹൈഡ്രജൻ ഐസോട്ടോപ്പ് ആയിട്ട് ഡ്യൂട്ടീരിയം വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാട്ടർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹെവി വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് മോഡറേറ്റർ ഇൻ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ മോഡറേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റിയാക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ടു സ്റ്റഡി ദ റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഹെവി വാട്ടർ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂസ് നമുക്ക് അവിടെ കൊടുത്താൽ മതി വേണ്ടി കഴിയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണയായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഹൈഡ്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു കോമ്പൗണ്ടുമായിട്ട് ഒരു എലമെന്റുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളെയാണ് ഹൈഡ്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ആർ ഓഫ് ത്രീ ടൈപ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അയോണിക് ഹൈഡ്രൈഡ് കൊവാലന്റ് ഹൈഡ്രൈഡ് ആൻഡ് മെറ്റാലിക് ഹൈഡ്രൈഡ് അയോണിക് ഹൈഡ്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അയോണിക് ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ആർ ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലവൻ ഗ്രൂപ്പ് വൺ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ടു എലവൻസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രൈഡുകളെയാണ് അയോണിക് ഹൈഡ്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എൻ എ എച്ച് കൊടുക്കാം കെ എച്ച് കൊടുക്കാം സി എ എച്ച് ടു കാൽസ്യം ഹൈഡ്രൈഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രൈഡ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രൈഡ് എന്നിങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഹൈഡ്രൈഡ് അയോണിക് ഹൈഡ്രൈഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്പർ ടു ഒന്നാമത്തെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അയോണിക് ഹൈഡ്രൈഡ് രണ്ടാമത്തെ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോവാലന്റ് ഹൈഡ്രൈഡ് കോവാലന്റ് ഹൈഡ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ഓഫ് പി ബ്ലോക്ക് എലവൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീൻ മുതൽ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ വരെയുള്ള പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഗ്രൂപ്പുകളെയാണ് പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഹൈഡ്രൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ കോവാലന്റ് ഹൈഡ്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് കോവാലന്റ് ഹൈഡ്രൈഡ് അതിനാണ് ഡൈബോറൈൻ ബി ടു എച്ച് സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബി എച്ച് ത്രീ എ എൽ എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീൻ ഹൈഡ്രൈഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആണ് അത് കോവാലന്റ് ഹൈഡ്രൈഡ് തന്നെയാണ് അതിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രിസൈസ് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വാലൻഷൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ പ്രിസൈസ് കോവാലന്റ് ഹൈഡ്രൈഡ് ഉണ്ട് സി എച്ച് ഫോർ എസ് ഐ എച്ച് ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് ഫോർട്ടീൻ ഹൈഡ്രൈഡുകളാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർട്ടീന്റെ കാർബൺ സിലിക്കണ്ട് ഒക്കെ ഹൈഡ്രൈഡ് ആണ് സി എച്ച് ഫോർ എസ് ഐ എച്ച് ഫോർ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കാം മൂന്നാമത്തെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് കോവാലന്റ് ഹൈഡ്രൈഡ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ടു ഒ എൻ എച്ച് ത്രീ പോലെയുള്ള ലോൺ പെയർ എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്ന ലോൺ പെയർ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പൊ കോവാലന്റ് ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ആർ ഓഫ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ ഇലക്ട്രോൺ പ്രിസൈസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് കോവാലന്റ് ഹൈഡ്രൈഡ് മൂന്നാമത്തെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മെറ്റാലിക് ഹൈഡ്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ
ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള കാഠിന്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചൂടാക്കിയാൽ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ബൈ കാർബണേറ്റ്സ് ഓഫ് കാൽസ്യം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം കോമ്പൌണ്ട്സ് ഇതാണ് ബൈ കാർബണേറ്റ്സ് ഓഫ് കാൽസ്യം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം കാൽസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് സൾഫേറ്റ്സ് ഓഫ് കാൽസ്യം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം അതായത് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് ആയിരിക്കും അതാണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഈച്ച് ഹാർഡ്നെസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് സിൻ ഗ്യാസ് ഇസ് എ മിക്സർ ഓഫ് സിൻ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിന്തസിസ് ഗ്യാസ് എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സിന്തസിസ് ഗ്യാസ് ഫോർ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് ആണ് വാട്ടർ ഗ്യാസിന്റെ വേറെ പേരാണ് സിൻ ഗ്യാസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് മെതനോൾ മെതനോൾ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതിനെ സിന്തസിസ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വാട്ടർ ഗ്യാസ് തന്നെയാണ് സിന്തസിസ് ഗ്യാസ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് കാർബൺ എ മിക്സർ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എച്ച് ടു ഒ ടു ഹൈഡ്രജന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോമ്പൌണ്ട് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓർമ്മിക്കണം അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി എക്സാമ്പിൾ ഓർമ്മിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും വരുന്നതാണ് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ വാക്സ് ലൈൻ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ വൈ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒരു വാക്സ് ലൈൻ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ ഡാർക്ക് കണ്ടീഷനിലാണ് അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക ബിക്കോസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡീകമ്പോസ്ഡ് അതായത് ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ എച്ച് ടു ഒ ടു ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ടു എച്ച് ടു ഒ ടു ഗീസ് ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം എന്നോട് പറയാം ടു എച്ച് ടു ഒ ടു ഗീസ് ടു എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ഒ ടു ഇങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അത് വാക്സ് ലൈറ്റ് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എന്നുള്ള റീസൺ നമുക്ക് വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ മുൻ വീഡിയോസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതുകൂടി ആകുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാ